ജോയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഇസ്രായേലിന്റെ അടിമത്തത്തിന്റെ കാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ അടിമത്തത്തിന്റെ കാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് ജോയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അപ്പൊ ചോദ്യം വരും ഇസ്രായേലിന് അടിമത്തം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇസ്രായേലിന് അടിമത്തം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ കാരണം ഒരു തവണ ഈശോയോട് അവന്മാര് വീരവാദം മുഴക്കിയായിരുന്നു എന്താ മുഴക്കിയത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ ബാക്കി ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആരുടെയും അടിമകളായിരുന്നിട്ടില്ല എന്നൊരു തള്ളു തള്ളിയായിരുന്നു അവരല്ലേ ഒരു വലിയ വീരവാദം മുഴക്കിയായിരുന്നു അത് നേരാണോ അവർ അടിമകളായിരുന്നിട്ടുണ്ടോ ഇസ്രായേലിന്റെ അടിമത്തങ്ങളെ ഓർത്തെടുക്കാവോ ഏതൊക്കെയാണ് ഇസ്രായേൽ കടന്നുപോയ അടിമത്തങ്ങൾ പറ ഇസ്രായേൽ കടന്നുപോയ അടിമത്തങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറ എന്തോ ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തം നല്ല കാര്യം ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചു പറയണം കേട്ടോ അതായത് ഇത്രയും ജനാരവം ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുക ഒരു വചനം പറയാൻ പറ്റുക അതെന്തൊരു സാക്ഷ്യമാണെന്നറിയാമോ സ്വർഗം നോക്കുകയാണ് ഇത്രയും പേരുടെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു സാക്ഷ്യം പറയാം ഇതൊക്കെയാണ് സാക്ഷ്യം ഒരു രോഗശാന്തി മാറിയത് മാത്രമല്ല സാക്ഷ്യം ഇത് സാക്ഷ്യമാണ് കർത്താവെ നിന്റെ വചനത്തെ നീ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അറിവിനെ ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തം പിന്നെ പിന്നെ ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തം വേറെ ഏതെങ്കിലും ബാബിലോൺ അടിമത്തം ബാബിലോൺ വിപ്രവാസം ബാബിലോൺ വിപ്രവാസം പിന്നെ ഇനിയുണ്ടോ ആ ഇസ്രായേൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അടിമത്തം നിങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആദ്യം ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അസീറിയൻ അധിനിവേശം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ബാബിലോൺ വിപ്രവാസം അതിനുശേഷം പേർഷ്യൻ അധിനിവേശം അതിനുശേഷം ഗ്രീക്ക് അധിനിവേശം അതിനുശേഷം ഈശോ ജനിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ സമൂഹം ഏത് ദേശത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഏത് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഏതാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് അതായത് നിങ്ങൾ ഓർക്കരുത് ഈ അച്ഛൻ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണോ ഇനി വലിയ കനപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെയാണോ അല്ല ഞാൻ മയത്തിൽ പറയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇസ്രായേല് അവരുടെ ആയുസിന്റെ ആ സമൂഹത്തിന്റെ ആയുസിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും അവര് അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു അത്തരം ഒരു സഹന കാലത്ത് ഇസ്രായേല് കടന്നുപോയ ഒരു സഹന കാലത്ത് ആ സഹനത്തെ കുറിച്ചിടാൻ വേണ്ടി ജോയൽ പ്രവാചകൻ ഒരു ഒറ്റവാക്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ജോയൽ ഒന്ന് നാല് ജോയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഒന്ന് നാല് എന്താ അതിന്റെ സമ്മറി ആ ഒന്ന് നാലിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം എന്താണ് ഇസ്രായേൽ കടന്നുപോയ സഹനത്തെ ഒരു ദേശം ഒരു ജനത കടന്നുപോയ കണ്ണീരിനെ ഒറ്റവാക്യത്തിൽ ഒരുപാട് പരത്തി എഴുതാമായിരുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ ഒറ്റവാക്യത്തിൽ പ്രവാചകൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏത് പുസ്തകം എത്ര മധ്യായം എത്ര വാക്യം ജോയൽ ഒന്ന് നാല് എങ്ങനെ വാക്യം എന്നറിയാവോ വെട്ടില് ശേഷിപ്പിച്ചത് വെട്ട് കിളി തിന്നു മനസ്സിലായോ ആദ്യത്തെ മനസ്സിലായോ എന്താ അത് വെട്ടില് ശേഷിപ്പിച്ചത് വെട്ടുകിളി തിന്നു വെട്ടുകിളി ശേഷിപ്പിച്ചത് പച്ചക്കുതിര തിന്നു പച്ചക്കുതിര ശേഷിപ്പിച്ചത് കമ്പിളി പുഴു തിന്നു വലുത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെട്ടില് ശേഷിപ്പിച്ചത് വെട്ടുകിളി തിന്നു വെട്ടുകിളി ശേഷിപ്പിച്ചത് പച്ചക്കുതിര തിന്നു പച്ചക്കുതിര ശേഷിപ്പിച്ചത് കമ്പിളി പുഴു തിന്നു എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് അനർത്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് അനർത്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ ആ ഒരു സഹനം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് വെട്ടില് വന്നങ്ങോട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പരിവം കെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതേ അടുത്തത് വരികയാണ് വെട്ടുകളി വരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തു ഒരു രണ്ടെണ്ണം മതി സമാധാനമായി ഞങ്ങൾ തീർന്നു അടിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ അങ്ങോട്ട് തീരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പച്ചക്കുതിര വരുന്നു അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ആക്രമണം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നിലംപരിശായി നമ്മൾ പറയാണ് കർത്താവെ തീർന്നു ഞങ്ങൾ എന്നിട്ടും മിച്ചമുള്ള പൊട്ടും പൊടിയും തിന്നാൻ വേണ്ടി ആര് വെതിരുന്നു കമ്പിളി പുഴുത്തിരുന്നു ഒന്നിന് അതായത് ഒരു സഹനമായിരുന്നു നിങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുമായിരുന്നു കർത്താവെ ഒരു സഹനമായിരുന്നെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുമായിരുന്നു ഇതിപ്പോ ഒന്നല്ലെന്ന് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല സഹനങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെ സഹനക്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഒരു കെട്ട കാലത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും ഇതേ അനുഭവം ഉണ്ടാകുകയാണ് നമുക്ക് ഇതേ അനുഭവം ഉണ്ടാകുകയാണ് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ പോട്ടെന്ന് വെക്കായിരുന്നു എങ്ങനെങ്കിലും മുണ്ടു മുറുക്കിയോട് അധ്വാനിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ അതിജീവിക്കുമായിരുന്നു ഒരു വശത്ത് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം ഒരു വശത്ത് രോഗപീഠകൾ എന്നീ പിന്നെ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കുടുംബ സമാധാനം ഉണ്ടായാൽ മതിയായിരുന്നു മൂന്നാമത് അതുമില്ല കുടുംബ സമാധാനമില്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ ഞങ്ങളെ തേടിയെത്തുന്നു അതായത് ഒന്നിന് പിറകെ
അത് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും ചികിത്സ കൊണ്ടും ഒന്ന് പരിഹരിച്ച് അങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അടുത്തയാൾക്ക് അടുത്ത രോഗം പിടിപെടുകയാണ് ഒരു കലഹം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടപ്പറപ്പുകൾ തമ്മിൽ ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ ഒരു കലഹം ഒരു വിധത്തിൽ ഒന്ന് രമ്യപ്പെട്ട് വരികയായിരുന്നു അപ്പതേ അടുത്തത് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് എന്തേ കത്ത് തോന്നി പോകാറില്ലേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ശാപം കണക്ക് ശിക്ഷ കണക്ക് അപ്പൊ ആ ഒറ്റ വാക്യത്തെ ഏത് പുസ്തകം എത്ര ആദ്യം എത്ര വാക്യം ജോയൽ ഒന്ന് നാല് ആ ഒറ്റ വാക്യത്തെ നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതുന്ന ആ ഒറ്റ വാക്കത്രയേ ഉള്ളൂ ശാപം അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ എന്ന് വിചാരിക്കുക ശാപം അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ അപ്പൊ അച്ഛൻ ദൈവം വന്ന പാട ശാപം ശിക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഇത് ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാവോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തു വെച്ചേക്കണേ ഏത് അച്ഛൻ എവിടെ പ്രസംഗിച്ച കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്തേക്കണം ബൈബിൾ ശാപത്തിന്റെ പുസ്തകമല്ല ബൈബിൾ ശാപത്തിന്റെ പുസ്തകമല്ല ബൈബിൾ ശിക്ഷയുടെ പുസ്തകമല്ല ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം ബൈബിൾ ശാപത്തിന്റെയോ ശിക്ഷയുടെ പുസ്തകമല്ല പക്ഷെ ശാപത്തിന്റെയും ശിക്ഷയുടെയും സൂചനകളുണ്ട് ബൈബിളിൽ പക്ഷേ ആ ശാപത്തിന് ആനുപാതികമായ ആ ശിക്ഷയ്ക്കാനുപാതികമായ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാതെ ഈ പുസ്തകം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം ശാപത്തിന്റെ പുസ്തകമല്ല ഇത് ശിക്ഷയുടെ പുസ്തകമല്ല ഇത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് അതുകൊണ്ട് ശാപത്തിലും ശിക്ഷയിലും കണ്ണുടക്കി അവിടെ വീണ് കടന്നു പോകരുത് ഇവിടെ ജോയൽ ഒന്ന് നാലിൽ ഒരു ശിക്ഷയുടെ ഒരു സഹനത്തിന്റെ സൂചന കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും ഉറപ്പ് എന്തുണ്ടാകും ഉറപ്പ് ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും ഉറപ്പ് അത് ജോയൽ രണ്ടിരുപത്തിയഞ്ച് ജോയൽ രണ്ടിരുപത്തിയഞ്ച് ഹാലിലുയ്യ ഒന്ന് ഉണന്നു നിൽക്കുക ഹാലിലുയ്യ ജോയൽ രണ്ടിരുപത്തിയഞ്ച് എന്താണ് അനുഗ്രഹം എന്നറിയാവോ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെട്ടിൽ വെട്ടുകിളി പച്ചക്കുതിര കമ്പിളിപ്പുഴു എന്നിങ്ങനെ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ആശ്വാസമോ എന്താ കാര്യം അറിയാമോ ജോയിൽ ഒന്ന് നാലിൽ പറഞ്ഞ ടീംസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പറയുന്ന വാക്കുകൾ നോക്കുക വെട്ടിൽ വെട്ടുകിളി പച്ചക്കുതിര കമ്പിളിപ്പുഴു അവിടെ ആരെയൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തോ ആ നാല് പേരെ അതേ ക്രമത്തിൽ ഇവിടെ ജോയിൽ രണ്ടിരുപത്തിയഞ്ച് പറയുകയാണ് വെട്ടിൽ വെട്ടുകിളി പച്ചക്കുതിര കമ്പിളിപ്പുഴു എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ അയച്ച മഹാസൈന്യങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച സംവത്സരങ്ങളിലെ വിളവുകൾ ഞാൻ നിനക്ക് തിരിച്ചു തരും കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് തിരിച്ചു തരും എടാ നീ ഇപ്പോ ദേ ഈ ഈ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ പോലും നിന്റെ ചങ്കിലെ സങ്കടം എന്താണ് നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചോ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചോ നിന്റെ കൈവിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ നീ പൊന്നു പോലെ വളർത്തിയെടുത്തിട്ടും വഴുതിപ്പോയ നിന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചോ നിന്റെ സങ്കടം എന്താണ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് തിരിച്ചു തരാം ഞാൻ നിനക്ക് തിരിച്ചു തരാം ഇത് കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദാനമാണിത് ഞാൻ നിനക്ക് തിരിച്ചു തരാം വെട്ടിൽ വെട്ടുകളി പച്ചക്കുതിര കമ്പിളിപ്പുഴ നിങ്ങൾ ഞാൻ അയച്ച മഹാസൈന്യങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച സംവത്സരങ്ങളിലെ വിളവുകളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാം പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ജോയിൽ ഒന്നും നാല് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു എന്ത് കണ്ടു ആ പോയി ആ ശിക്ഷ കണ്ടു അല്ലേ ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് കണ്ടു അനുഗ്രഹം കണ്ടു അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് നടക്കണ്ടേ ഇവിടെ കിടന്ന ശിക്ഷ ഇവിടെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണ്ടേ അത് ജോയൽ രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് ജോയൽ രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിലാണ് ആ ട്വിസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് ആ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് ജോയൽ രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിലാണ് എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാമോ എന്താ വ്യത്യാസം അവ ആ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ആ ആദ്യത്തെ വാക്ക് തന്നെയാണ് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടത് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഉപവാസത്തോടും വിലാപത്തോടും നെടുവീർപ്പോടും കൂടെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവിൻ ഇതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഉപവാസത്തോടും വിലാപത്തോടും നെടുവീർപ്പോടും കൂടെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവിൻ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ധ്യാനിക്കേണ്ട വാക്ക് ആ ആദ്യത്തെ വാക്കാണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നൗ ഇപ്പോഴെങ്കിലും എടാ മതിയെന്ന് നിർത്ത് കുറെ ആയില്ലേ കർത്താവിനെ വിട്ടിട്ട് അലയാൻ നോക്കിയിട്ട് കുറെ ആയില്ലേ തന്നിഷ്ടത്തിന്റെ വഴിയെ പോകുന്നു വല്ല മെച്ചം ഉണ്ടായോ ഓരോ പാപ ആകർഷണത്തിലും കണ്ണുടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തേടി അലഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് മെച്ചം ഉണ്ടായി നിരാശയും കുറ്റബോധവും ശൂന്യതാ ബോധവും അല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്ത് എന്ത് മെച്ചം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിർത്ത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ദാ ഈ നിമിഷം ഈ മൊമെന്റ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും
പല കണ്ണീരും മാറാതെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ നമ്മളിൽ പലരും നമ്മൾ പലരും ആ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളിൽ പലരും പാപാവസ്ഥയിലാണ് ഇത് സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ് ഇതിനകത്ത് പുണ്യത്തെക്കാൾ ഇറ്റ് മേക്ക് സെൻസ് ഇത് ലോജിക്കാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കുകയും അതായത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച പല പ്രാർത്ഥനകൾക്കും നമ്മൾ കണ്ണീരൊഴുക്കിയ പല കാര്യങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹം ഇങ്ങോട്ട് എത്താത്തതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ പാപാവസ്ഥയാണ് എന്താണ് പാപാവസ്ഥ കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ വിച്ഛേദനമാണ് പാപം അപ്പൊ പാപം സംഭവിച്ചപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പുറപ്പെട്ടു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് തമ്മിൽ എനിക്കായിട്ട് അനുഗ്രഹം അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇടയ്ക്ക് തടസ്സപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്താ കാര്യം നമ്മുടെ പാപാവസ്ഥ എന്താ പാപം ഞാൻ ബോധപൂർവം കർത്താവിനെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നതിന്റെ പേരല്ലേ പാപം അപ്പോ ഈ പാപാവസ്ഥ കാരണം അനുഗ്രഹം ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണേ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടപ്പുണ്ട് പലരും ചോദിക്കുകയാണ് അച്ഛ എന്താണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം തരാത്തത് എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം തരാത്തത് എന്താണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ കണ്ണീര് മാറാത്തത് തിരിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ പാപാവസ്ഥയിലാണോ പാപാവസ്ഥയിലാണോ നീയോ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലുമോ പാപാവസ്ഥയിലാണോ അപ്പൊ ചോദിക്കും അച്ഛോ അതെന്തൊരു നീതിയാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും പാപാവസ്ഥയിലായാൽ ഈ അനുഗ്രഹം ഇങ്ങോട്ട് എത്താതെ വരുവോ വരും വരും കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും പാപ എന്താ കാര്യം അനുസരണക്കേടിന്റെ തന്നിഷ്ടത്തിന്റെ കപ്പൽ കയറിയത് ഒരൊറ്റ ഒരാൾ ആരാത കയറിയത് യോന ആടി ഒലഞ്ഞത് കപ്പലും മുഴുവനാണ് കുടുംബ കപ്പലിൽ ഒരാൾ ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നേ അനുസരണക്കേടിന്റെ പാപ ഇഷ്ടത്തിന്റെ ഒരാൾ ഉണ്ടായാൽ മതി അനുഗ്രഹം ഇങ്ങോട്ട് എത്താതെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിൽ നോഹരി വാങ്ങിച്ചിട്ട് തന്നിഷ്ടത്തിന്റെ വഴിയെ ദൂർത്തനായി ഇറങ്ങി പോയത് ആരാണ് ഇളയ പുത്രനാണ് എന്താ സംഭവിച്ചത് അവൻ ചെന്നു കയറിയ ഗ്രാമം തന്നെ പട്ടിണിയിലായി പോയി ചെന്നു കയറിയ ഗ്രാമം തന്നെ അവൻ മാത്രമല്ല അവൻ ചെന്നു കയറിയ ഗ്രാമം തന്നെ പട്ടിണിയിലായി പോയി ഒരാൾ ഉണ്ടായാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ജനമേ നമ്മൾ കണ്ണീരോടെ ദൈവസന്നിധി ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ആദ്യം സംഭവിക്കേണ്ടത് കുടുംബം ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ അനുതാപത്തിൻ്റെ കണ്ണീരൊഴുക്കണം യഥാർത്ഥ അനുതാപത്തിൻ്റെ കണ്ണീരൊഴുക്കണം കർത്താവേ പറ്റിപ്പോയി ഞങ്ങൾ വീണുപോയി ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുകളേറെ സംഭവിച്ചു പോയി കർത്താവേ കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുടുംബത്തിൽ ഒന്നൊഴിയാതെ എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ അനുതാപത്തോടെ മുട്ടുകുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആ അനുതാപം അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാകും ആ അനുതാപം അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് ഓർക്കണേ ഹാലേ ലുയ്യ ഒരു തവണ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അതായത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയതൊക്കെ കർത്താവ് തിരിച്ചു തരും കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് എല്ലാം തിരിച്ചു തരും കർത്താവ് സങ്കടപ്പെടാതെ നീ ഒന്ന് കർത്താവിലേക്ക് മുഴു ഹൃദയത്തോടെ തിരിച്ചു വന്നാൽ കർത്താവ് എല്ലാം തിരിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കേട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ടോക്ക് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്നപ്പം ഒരു ചേച്ചി വന്നിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു അച്ഛോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതൊക്കെ തിരിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അപ്പനെ തിരിച്ചു തരൂ എൻ്റെ മരിച്ചു പോയ മരണപ്പെട്ടു പോയ എൻ്റെ അപ്പനെ തിരിച്ചു തരൂ അതൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഈ കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ ചങ്കുലയ്ക്കുന്ന ചോദ്യമാണത് കാരണം ഇപ്പോഴും ചില മരണങ്ങളോട് നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാനായിട്ടില്ല അത് അപ്പൻ്റെ ആകാം അമ്മയുടെ ആകാം നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കൈപിടിച്ച് കൂടെ നടന്ന യാത്രയിൽ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം നമ്മളെ തനിച്ചാക്കി മടങ്ങിപ്പോയ നമ്മുടെ ഭർത്താവിൻ്റെയോ നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ ആകാം നമ്മൾ കൺമുമ്പിൽ വളർത്തിയെടുത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണം അത്തരം മരണങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ സമയമേറെ എടുക്കും അതിൻ്റെ നൊമ്പരം ഇപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകാം അവരുടെ ഉള്ളിലും ഈ ചോദ്യമുണ്ടാകും അച്ചോ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയതൊക്കെ തിരിച്ചു തരുന്ന ദൈവം എൻ്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചു തരുവോ എന്താ ഉത്തരം ഉത്തരം ആർക്കെങ്കിലും അത് ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതെന്നെ കൊണ്ട് പിന്നെ പറയിപ്പിച്ച് അത് മാറ്റി മെച്ചതാണ് അടുത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോയത് ആർക്കെങ്കിലും അത് ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോഴും ചില മരണങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാനാകാതെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ദൈവത്തോട് കലഹിക്കുന്നവർ ചെറിയ പിണക്ക സൂക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള ദൈവജനമേ ഇത് പുസ്തകത്തിലോ പേപ്പറിലോ എഴുതി വെക്കേണ്ടതല്ല ചങ്കിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ട ക്രൈസ്തവ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മരണം നഷ്ടമല്ല നേട്ടമാണ് ക
ജോബിന് കർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴും മരണപ്പെട്ടു പോയ മക്കളെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ മരണത്തെ നഷ്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല അതാണ് കാര്യം മരണത്തെ നഷ്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല ദൈവം മരണം നഷ്ടമല്ല മരണം നേട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഇപ്പോഴും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മരണത്തിൽ ചങ്കുരുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണേ കർത്താവേ ഈ വലിയ ക്രിസ്തീയ തിരിച്ചറിവ് ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്ന തിരിച്ചറിവാണ് കർത്താവേ മരണം നഷ്ടമല്ല നേട്ടമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹാലിലൂയ ഇനി ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ ആ അനുതാപത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ വരികയായിരുന്നു ഇസ്രായേല് എന്തുകൊണ്ട് അടിമത്തത്തിലേക്ക് വീണു പോയി അതിൻ്റെ കാരണം ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പഴയ നിയമം എന്താണെന്നറിയാമോ പഴയ നിയമത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഴയ നിയമത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ അല്പം ഇംഗ്ലീഷ് ചേർത്ത് പറയാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തർജ്ജിമ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പഴയ നിയമത്തെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓൾ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് ഇസ് ദ തിയോളജിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ ജനം കടന്നുപോയ ചരിത്രത്തെ അവർ ദൈവശാസ്ത്രപരമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതാണ് എന്ത് പഴയ നിയമം അവർക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെ അവരെങ്ങനെ ചെയ്തു അവർ ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്താ ഉണ്ടായ അനുഭവം അടിമത്തം ഉണ്ടായ അനുഭവമാണ് ഇവരെ അസീറിയക്കാർ വന്ന് ഇവരുടെ നോർത്തേൺ കിങ്ഡം ഇസ്രായേലിനെ തകർത്തു അതിനുശേഷം ബാബിലോണിയൻസ് വന്നിട്ട് ജെറുസലേമിനെ തകർത്തു സതേൺ കിങ്ഡം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവർ ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചു അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ബൈബിൾ അതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യം ചരിത്രമാണെന്ന് പറയരുത് ചരിത്രത്തെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ചില മണ്ടന്മാർ ഇതിനകത്ത് ചരിത്രം കൃത്യം തപ്പിയെടുക്കാൻ നോക്കും ചരിത്രം അതിന് കൃത്യം ചരിത്രം എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച പുസ്തകം അല്ലത് കൃത്യം ചരിത്രം എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച പുസ്തകം അല്ലെന്നേ പഴയ നിയമം അതിൽ ചരിത്രത്തെ ദൈവശാസ്ത്ര കണ്ടുകൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അടിമത്തത്തിൻ്റെ ചരിത്രം സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ദിനവൃത്താന്തത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ അടിമത്തത്തിന് ഞങ്ങളാണ് കാരണക്കാർ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഏഴ് പാപങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഇസ്രായേല് അവർ ചെയ്ത ഏഴ് പാപങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേല് അവർ ചെയ്ത ഏഴ് പാപങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഏഴ് പാപങ്ങളും പറഞ്ഞു തരാനോ വ്യാഖ്യാനിക്കാനോ ഇന്ന് നമുക്ക് നേരമില്ല എന്നാലും സൂചനകൾ തരാം ഒരു പക്ഷേ അതിനകത്ത് കർത്താവിനോട് ഞാനിത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവെ ഈ കൂട്ടത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് നീ വീണ്ടെടുക്കണമെന്ന് അതിയായി ആഗ്രഹിക്കും ചില ആത്മാക്കൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കാണുമല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈശോ പറയുന്നത് കർത്താവ് ആകർഷിച്ചാലല്ലാതെ ആരും എൻ്റെ പിതാവ് ആകർഷിച്ചല്ലാതെ ആരും എൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് ആത്മാക്കളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് ഏതാണോ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് അത് തന്നെ എൻ്റെ തലയിലേക്ക് തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴ് പാപങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പാപം എൻ്റെ കൂടെ നടക്കണം എൻ്റെ കൂടെ നടക്കണം നീട്ടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ പാപങ്ങളെങ്കിലും മനസ്സിൽ കിടക്കണേ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ നോക്കുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനകളിലേക്ക് അതിൽ കൊമ്പുടക്കി കിടക്കുകയാണ് അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയാതെ പോകും ചില പാപച്ചായവുകളുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഇസ്രായേലിന് സംഭവിച്ച ഒന്നാമത്തെ പാപം അതിങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഹൃദയ കാഠിന്യവും ദുഷാഠ്യവും ഒന്നാമത്തെ പാപം എന്താണ് ഹൃദയ കാഠിന്യവും ദുഷാഠ്യവും ഹൃദയ കാഠിന്യവും ദുഷാഠ്യവും എന്താണ് ഈ ഹൃദയ കാഠിന്യം ദുഷാഠ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഇത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന അപ്പോഴാണ് ഒന്നാമത്തെ പാപം ഹൃദയ കാഠിന്യം ദുഷാഠ്യം പാപം ഇതാണ് ഹലലുയ്യ കേട്ടെ ഹൃദയ കാഠിന്യം ദുഷാഠ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പാപമില്ല എനിക്ക് പാപമില്ല ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം പറയാം ചില ചേട്ടന്മാർ ഇത് കുമ്പസാര രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതല്ല കേട്ടോ ഓൺലൈനിലൊക്കെ പോകുന്നത് എനിക്കറിയാം കുമ്പസാര രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതല്ല ഉദാഹരണം പറയാം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി ചില ചേട്ടന്മാർ കുമ്പസാരിക്കാൻ വന്നിട്ട് മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് പറയും അച്ഛോ കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ
അച്ചോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കള്ളത്തിലൊന്നും കാണിക്കാൻ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അച്ചോ ചേട്ടൻ ഞായറാഴ്ച കുർബാന മുടക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത്യാവശ്യം വരുന്നത് മുടക്കു വെച്ചു അതായത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ചേട്ടൻ്റെ ഉത്തരം യെസ് ആണ് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ചേട്ടൻ്റെ ഉത്തരം യെസ് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം അതൊന്നും കുമ്പസാരത്തിൽ പറയേണ്ട പാപമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതാണ് അപകടം ഇതൊന്നും കുമ്പസാരത്തിൽ പറയേണ്ട കാര്യമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കാലത്ത് പിശാജ് നമുക്കിടയിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിടയിലും കൊണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പിതാണ് പാപബോധത്തെ എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് പാപബോധത്തെ എടുത്തു മാറ്റുന്നു ഒന്നും പാപമല്ല നമ്മൾ പണ്ട് കുമ്പസാരത്തിൽ നെഞ്ചുരുകി ഏറ്റു പറഞ്ഞിരുന്ന പല പാപങ്ങളും ഇന്ന് നമുക്ക് കുമ്പസാര കൂട്ടിൽ പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്താ കാര്യം നമ്മളങ്ങ് വിചാരിക്കുകയാണ് അതൊന്നും സാരമില്ല അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഹൃദയ കാഠിന്യവും ദുഷാഠ്യവും ഒന്നും പാപമല്ല എനിക്ക് പാപമില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും പാപവുമല്ല എന്ന ചിന്തയാണ് അപകടം ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പാപത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞേ ഇസ്രായേലിനെ പറ്റിപ്പോയ ഒന്നാമത്തെ പാപത്തിന്റെ പേര് എല്ലാ പുറകെ ഇരിക്കുന്നവർ വരെ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഇത് പത്ത് പത്ത് അയ്യായിരം പേര് ഇരിപ്പില്ല അത് പറ എത്ര പേര് പറഞ്ഞ എന്താണത് ഒന്നാമത്തെ പാപം എന്താണ് ഹൃദയ കാഠിന്യവും ദുഷാഠ്യവും ഇതാണ് ആ പാപം ഹൃദയ പാപമില്ല എന്ന ചിന്ത ഇതിന് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാക്യമുണ്ട് ഒരു സുന്ദരമായ വാക്യമുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകണം അങ്ങോട്ട് ഈ വാക്കിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറയും അത് കഴിയുമ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നോക്കട്ടെ ആരെ ഉത്തരം പറയും നോക്കാം നിയമാവർത്തന പതിനെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് അത് വാക്യം എങ്ങനെയാണ് കൈപ്പുള്ള വിഷഫലം കായ്ക്കുന്ന മരത്തിന്റെ വേര് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകരുത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടെ കൈപ്പുള്ള വിഷഫലം കായ്ക്കുന്ന മരത്തിന്റെ വേര് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറയാം അത് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ചാടി കയറി ഉത്തരം പറയണം കൈപ്പുള്ള വിഷഫലം കായ്ക്കുന്ന മരത്തിന്റെ വേര് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടെ കൈപ്പുള്ള വിഷഫലം കായ്ക്കുന്ന മരത്തിന്റെ വേര് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് ചോദ്യം മരം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ വേഗം പറ മരം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്തൊരു നിശബ്ദത എന്തൊരു ധ്യാനാത്മകത മരം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ മരം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ട് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞു മാത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഉണ്ടോടാ മരം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടെ കൈപ്പുള്ള വിഷഫലം കായ്ക്കുന്ന മരത്തിന്റെ വേര് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് മരം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ മരം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ട് മരമില്ല മരമില്ല എന്താ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ എന്താ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ എന്താ ഉള്ളത് ആ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കത്തില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഉത്തരം പറയുന്നത് ചുമ്മാ ചാടിക്കറി പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് കൈപ്പുള്ള വിഷഫലം കായ്ക്കുന്ന മരത്തിന്റെ വേര് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ഉള്ളേ ഇപ്പൊ വേരേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ വേരേ ഉള്ളൂ എന്താ മരവും വേരും വ്യത്യാസം മരമാണെങ്കിൽ കൺമുമ്പിൽ കാണാം വേര് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല മണ്ണിൻ്റെ അടി കിടക്കാണ് ഇപ്പൊ എന്താ ഉള്ളേ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് വേര് വേരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് നാളെ ഒരു മഴയെ തിതങ്ങാനും പൊട്ടിക്കിളിച്ചാൽ ഇത് നാമ്പെടുക്കും ഇത് വളരും ചെടിയാകും മരമാകും അതിൽ കായുണ്ടാകും ആ കായ്ക്ക് രണ്ട് പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും രണ്ട് പ്രത്യേകത അത് കൈപ്പായിരിക്കും രണ്ട് വിഷമായിരിക്കും മധുരമായിരിക്കുന്നു കൈപ്പുള്ള വിഷഫലം കായ്ക്കുന്ന മരത്തിന്റെ വേര് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഇതെങ്ങാനും കായ ചൂടിയാൽ അത് കൈപ്പായിരിക്കും അത് വിഷമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ഉള്ള വേര് അകത്ത് കിടക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള ദൈവജനമേ അത്തരം പാപങ്ങളുണ്ട് അത്തരം പാപങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയാമോ അകത്ത് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പാപം നമ്മൾ ഈ അനുദപിക്കുന്ന പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തുള്ള പാപങ്ങളാന്നേ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ടെന്ന് വേര് കണക്ക് ചില പാപങ്ങൾ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ആരും കാണുന്നില്ല ആരും കാണുന്നില്ല ആ പാപങ്ങൾ അകത്ത് കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ വേര് നാമ്പെടുത്ത് പൊട്ടിക്കിളുത്താൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നൊക്കെ വിഷമായിരിക്കും അത്തരം പാപങ്ങളുണ്ട് ആരും കാണുന്നില്ല ഈ പാപം ഉള്ളതായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ അകത്ത് അങ്ങേയറ്റത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വേരായിട്ട് അത്തരം പാപങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം പറയാമോ അകത്ത് കിടക്കുന്ന അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ചീത്ത വിളിച്ചു പുറത്താണ് ആ പാപം അല്ലേ അത് പുറത്തു വന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അവൻ ചീത്ത വിളിച്ചു ആ പാപം ചെയ്തു ഇത് അകത്താണ് അങ്ങനത്തെ പാപം പറയാവോ
അഹങ്കാരം വേര് കിടപ്പുണ്ട് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരും സൗകര്യം പോലെ രാഷ്ട്രീയമായും പരിഹാസമായും വെറുപ്പായും ഒക്കെ ഈ പാപം പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അകത്ത് കിടക്കുന്ന അഹങ്കാരം രണ്ടാമതൊരു പാപം പറയാം ഇതുപോലെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു പാപം പറയാം ഏ നിങ്ങൾ നല്ല ദൈവജനമാണല്ലോ വിവരമുള്ള ദൈവജനമാണല്ലോ കുറച്ച് പേര് എല്ലാവരും അല്ല ഉത്തരമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കൊള്ളം നല്ല കാര്യം രണ്ടാമത്തെ അങ്ങനത്തെ പാപമാണ് എന്ത് അസൂയ അസൂയ പുറത്ത് കാണത്തില്ല പുറത്ത് കാണത്തില്ല നമ്മൾ ആൾ കാണുമ്പോൾ പറയും യോ എന്ത് നല്ല സാരിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഓ അവൾ മുടിഞ്ഞവിടെ സാരിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ അകത്ത് പറയും ഇതാണ് നമ്മൾ അകത്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ സാരി അവൾ ഉടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് കൊണ്ട് സഹിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞു വരികയാണ് പക്ഷെ അവളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് യോ എന്ത് നല്ല സാരിയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തൊരാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ധ്യാനത്തിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സാരി കൊടുത്തോണ്ട് വരണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ കാരണം ഈ അകത്ത് കിടന്ന അസൂയ പുറത്തെന്തായിട്ട് വന്നു പരദൂഷണമായിട്ട് വന്നു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് വേരാണ് ഈ രണ്ട് പാപങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഗൗരവത്തിലെടുക്കണം നമുക്ക് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ അവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് പാപങ്ങളാണ് അഹങ്കാരവും അസൂയം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ സമയക്കുറവുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട വിഷയമാണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പറയാം അഹങ്കാരം ഇത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തകർത്ത് കളയും നോക്കിക്കേ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് തമ്പുരാൻ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു ഒരുത്തൻ എളിമയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നു അപ്പുറത്തവൻ എങ്ങനെ നിന്നു അഹങ്കാരത്തോടെ നിന്നു ഈ സാധനം മുടച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് ഈ അഹങ്കാരം എന്ന സാധനം മുടച്ചു നിന്നാൽ അത് നമുക്ക് കൃപയ്ക്ക് തടസ്സമായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭോഷണായ ധനികനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ അവൻ സംസാരിക്കുന്നപ്പോൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാ ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് 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 പറയുന്നില്ലേ എന്താ അവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനോട് പറയും ഞാൻ എൻ്റെ അറപ്പുരയിൽ ശേഖരിക്കും എന്നിട്ട് എൻ്റെ ആത്മാവിനോട് പറയും ആത്മാവെ തിന്നുകുടിച്ച് ആനന്ദിക്കുക ഞാൻ 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 എൻ്റെ 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 നമുക്ക് പലർക്കും പറ്റുന്ന അപകടമാണിത് അഹങ്കാരം ഞാൻ 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 മുഴച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പാപത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ടാകണേ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പ്രസംഗിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് തൽക്കാലം സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് പറയാം കാരണം അഹങ്കാരം പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുള്ള വിഷയമാണ് എവിടെങ്കിലും കേൾക്കാറുള്ള വിഷയമാണ് അസൂയ അധികം കേൾക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് അസൂയെ കുറിച്ച് പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അസൂയ അങ്ങേറ്റം കട്ട പാപമാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾക്ക് കണക്കില്ലെന്നേ അഹങ്കാരം നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് തകർക്കുമെങ്കിൽ അസൂയ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ തകർത്ത് കളയുന്ന പാപമാണ് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ തകർത്ത് കളയുന്ന പാപമാണ് അസൂയ ആദ്യത്തെ പാപം ഏതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പാപം അദ്ദേഹം പറ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഈ ബഹളമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ പാപം ഏതായിരുന്നു എന്തോ ആദ്യത്തെ പാപം ഏതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പാപം ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ആദ്യ പാപം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പാപം ഏതായിരുന്നു ആ തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ അത് അതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താ ആ പാപത്തിന് പറഞ്ഞ പേരെന്താ അനുസരണക്കേട് അല്ലെ അനുസരണക്കേട് നമ്മൾ അങ്ങനല്ലേ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ശരി അനുസരണക്കേടാണ് ആദ്യത്തെ പാപം പക്ഷേ ആ അനുസരണക്കേടെന്നുള്ള പാപം ഒരു ഫലമായിരുന്നു ഒരു ഫലമായിരുന്നു ഒരു കൈപ്പുള്ള വിഷമായ ഫലമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു വേര് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഏത് പേര് ആർക്കാരോട് തോന്നി അസൂയ ആർക്കാരോട് തോന്നി അസൂയ പിശാചിന് ദൈവത്തോട് തോന്നി അസൂയെ ആരിലേക്ക് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്തു ഹൗവായിലേക്ക് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി അനുസരണക്കേടായിട്ട് മാറി കണ്ടോ ഈ അസൂയ എന്നുള്ള പാപം വേര് കണക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല പാപങ്ങളുടെയും അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പാപം ഏതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പാപം അനുസരണക്കേടാൻ രണ്ടാമത്തെ പാപം ഏതായിരുന്നു കായൻ ആബേലിനെ കൊന്നു കൊലപാതകം എന്താ വേരെന്താ ആ പാപത്തിന്റെ വേരെന്താ കായേന് ആബേലിനോട് തോന്നിയ അസൂയ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വേര് ഈ പാപം അകത്ത് കയറിയാണ്ടല്ലോ ഈ അസൂ എന്നുള്ള മറ്റൊരാളുടെ സന്തോഷത്തെ അവരുടെ നന്മയെ അവരുടെ മെച്ചപ്പാടിനെ അസൂയയുടെ നോക്കുന്നൊരു കണ്ണ് നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പാപികളാക്കി മാറ്റും അസൂ എന്നുള്ള പാപത്തെ അകത്ത് നിന്ന് തൊലി പറിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ പറിച്ചെടുത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ട പാപമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ പഴയ നിയമത്തിലെ മറ്റൊരു രംഗം കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പം മുഴുവൻ ക്യാമറ കണ്ണുകളൊക്കെ അല്ലേ ഒരു ക്യാമറ കണ്ണിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഇസ്രായേൽ ഒരു യുദ്ധം ജയിച്ചായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ആദ്യത്തെ രാജാവാര
അഞ്ച് കല്ലും ഒരു കവണയുമായിട്ട് ഗോലിയാത്ത് നേരിടാൻ ചെന്നു ഇവൻ കവണ ചുഴറ്റി ഒരു ഏറ് കൊടുത്തു നെറ്റിക്ക് തന്നെ കൊണ്ടു ഗോലിയാത്ത് നിലംപതിച്ചു ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം ജയിച്ചു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇസ്രായേൽ ആഘോഷമായിട്ട് ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിലെ സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടെ ഈ സൈന്യനിരയെ രാജാവിനെയും സംഘത്തെയും സ്വീകരിക്കുകയാണ് അവരൊരു പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ പാട്ട് എന്താണത് ആ പാട്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ വരി എന്താണ് സാവൂൾ ആയിരങ്ങളെ കൊന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ ക്യാമറ എങ്ങോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ആരുടെ മുഖത്തേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം സാവൂൾ ആയിരങ്ങളെ കൊന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരുടെ മുഖത്തേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം സാവൂളിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ സാവൂളിന്റെ മുഖം കണ്ടു നോക്കിക്കേ സാവൂൾ ആയിരങ്ങളെ കൊന്നു സാവൂളിന്റെ മുഖത്ത് എന്താ സാവൂളിന്റെ മുഖത്ത് നല്ല സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തലയൊക്കെ കുലുക്കി ആ കൊള്ളം നന്നായിരിക്കുന്നു സന്തോഷം അഭിമാനം ഇതൊക്കെയാണ് സാവൂളിന്റെ മുഖത്ത് അല്ലെ നല്ല നല്ല മൂടാണ് സാവൂളിന് അടുത്ത വരി എന്താണ് പാട്ടിന്റെ ദാവീദ് പതിനായിരങ്ങളെ കൊന്നു ഇപ്പൊ ക്യാമറ എങ്ങോട്ട് പോണം എങ്ങോട്ട് പോണം ദാവീദിന്റെ മുഖത്തോട്ട് പോകരുത് ക്യാമറ എവിടെ തന്നെ വെക്കണം ക്യാമറ സാവൂളിന്റെ മുഖത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം സാവൂളിന്റെ മുഖത്ത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മുറുക്കി അങ്ങോട്ട് വെക്കണം അപ്പൊ എന്ത് കാണും നമ്മളൊരു കാഴ്ച കാണും തൊട്ട് മുമ്പ് സാവൂൾ ആയിരങ്ങളെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തലയാട്ടി ആഹ്ലാദിച്ച സാവൂള് ദാവീദ് പതിനായിരങ്ങളെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ മുഖം മ്ലാനമാവുകയാണ് അവന് സഹിക്കുന്നില്ല അവന്റെ പേശികൾ വലിഞ്ഞു മുറുകാണ് എന്തിന് എന്തിന് കാരണം അവന് കൊടുത്ത ആയിരത്തിൽ ഒരണമെങ്കിലും അവര് കുറച്ചോ സാവൂൾ ആയിരങ്ങളെ കൊന്നുവെന്ന് പാടിയ ജനം തൊട്ടടുത്ത് സാവൂൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനെ കൊന്നുവെന്ന് മാറ്റി പാടിയോ ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പുറത്തവന് കൂടുതൽ കൊടുത്തു ദാവീദിന് പതിനായിരത്തെ കൊടുത്തു സഹിക്കുന്നില്ല സാവൂളിന് പിന്നെ സാവൂളിന്റെ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ എന്താ ലക്ഷ്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും ദാവീദിനെ കൊല്ലണം അവിടം തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് അപ്പൊ വേരെന്താ വേരെന്താ വേരസൂയ വേരസൂയ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടെന്നേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന കുറ്റങ്ങളുടെ ഒക്കെ വേരെന്താ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഈ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ കണ്ടാൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേറെ വിഷയമില്ല മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ കുറ്റമല്ലാതെ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തി നോക്കിക്കോ രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ അതിപ്പം നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്കിടയിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്ന അപ അപജയം അതാണ് രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തവന്റെയോ മൂന്നാമത്തവരുടെ കുറ്റമല്ലാതെ നമുക്കിടയിൽ സംസാരിക്കാൻ വിഷയങ്ങളില്ലാതാകുന്നു എന്നിട്ട് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നോ പതിഞ്ഞു പോയ അസൂയിയെ വിഷമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് തുപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഈ പാപത്തെ എടുത്തു മാറ്റിക്കാണ് ഈ പാപത്തെ എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരുത്തൻ നല്ലൊരു വീട് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ അതുവഴി ഇതുവഴിയൊക്കെ ആ തൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീട് നോക്കിയിട്ട് നെടുപിറപ്പെടുകയാണ് നമുക്ക് അസൂയ വരിഞ്ഞ് മുറുകയാണ് പിന്നൊരാളെ കൈ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ കാലത്ത് ഇത്രയും വലിയ വീട് വെക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ട് കേൾക്കുന്നവൻ്റെ വിചാരം നമ്മൾ പുണ്യം പറയുകയാണെന്ന് പുണ്യമല്ല അകത്ത് കിടന്ന അസൂയ പുറത്തേക്ക് വിഷമായിട്ട് തുപ്പുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഡൈലോഗ് പറയും അവനാ കാശൊക്കെ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം അവനാ കാശ് ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിന്റെ അസൂയയെ പുറത്തേക്ക് വിഷമായിട്ട് തുപ്പുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പാപം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന പാപമാണ് ഹാലലുയ്യ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയത് എവിടെയെന്ന് അറിയാമോ ഇസ്രായേലിനെ പറ്റി ഏഴ് പാപങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പാപം എന്തായിരുന്നു മറന്നുപോയി നോക്കട്ടെ ഒന്നാമത്തെ പാപം എന്തായിരുന്നു ആ കറക്റ്റ് പോരട്ടെ ഹൃദയ കാഠിന്യവും ദുഷാഠ്യവും എന്നിൽ പാപമില്ലെന്ന ചിന്ത അവിടെ നമ്മൾ നിയമാവസ്ഥലം പതിനെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതിലേക്ക് പോയതാണ് ഇങ്ങനെ രൂഢമൂലമായി കിടക്കും ചില പാപങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അഹങ്കാരവും അസൂയിയും അടുത്ത പാപം ഇസ്രായേലിനെ പറ്റി അടുത്ത പാപം സമയമായോന്ന് ചോദിക്കാമോ എത്ര മണി വരെയാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് ചോദിച്ചത് ഏഴ് പാപങ്ങളുണ്ട് നടക്കത്തില്ല എന്നറിയ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു വെച്ചാൽ ഏത് പാപത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ ഏഴ് ലിസ്റ്റ് വിടുക ഞാൻ എൻ്റെ ക്രമ ഓർഡർ വിടുകയാണ് ക്രമം വിടുകയാണ് കാരണം വേറൊരു പാപത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്നു പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ
ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടം നമസ്കാരങ്ങളിൽ ഒരണത്തിന്റെ തലക്കെട്ടിന്റെ ശ്രദ്ധിച്ചേ തലക്കെട്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഞാൻ പറയാം അത് ബാക്കി ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഉദാഹരണത്തിന് തിരുസഭയുടെ ബാക്കി എന്താ തിരുസഭയുടെ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ കളി മനസ്സിലായില്ലേ ഞാനപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാക്ക് പറയാം ബാക്കി പറയാൻ പറ്റും നോക്കണം നോക്കട്ടെ ചലഞ്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് കത്തോലിക്കനാണ് കത്തോലിക്കാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഇതിന് ഇത്രയും പറയാൻ പറ്റും നോക്ക് ആദ്യത്തെ വാക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ബാക്കി ഇപ്പം നിങ്ങൾ പലരും പറയാം ഞങ്ങൾ ആ സഭയല്ല ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ആ പാപമില്ല ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ആ സാധനം ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ ബാക്കി ആർക്കെങ്കിലും പറയാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ എവിടുന്നോ വരുന്നുണ്ട് എവിടുന്നോ വരുന്നുണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ അറിയാവുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ കൈപൊക്കാവോ കൈപൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോട്ടോ അങ്ങോട്ട് പോകാമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പേര് ഇരിക്കുന്നു എവിടുന്ന് എവിടുന്നോ വന്നു എവിടെയാ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ എളിമയുള്ളവനായിരിക്കുക അത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ നമസ്കാരത്തിന് തലക്കെട്ടതല്ല ഈ നമസ്കാരത്തിന് തലക്കെട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ രക്ഷയുണ്ടോ നസ്രത്തിൽ നിന്ന് നന്മ ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചപ്പോൾ ജെറുസലേമിൽ നന്മ ഉണ്ടാവും നോക്കട്ടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ കറക്റ്റ് എന്താ വാക്ക് വന്നോ നോക്കട്ടെ എനിക്ക് ഒറ്റ വാക്കാ കിട്ടണ്ടേ പറഞ്ഞേ കറക്റ്റ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാവോ ഇത്രയും പേരിങ്ങനെ സ്തബ്ധരായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുക ഈ ഉത്തരം ആരെങ്കിലും പറയൂ എന്നാൽ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അത് വലിയ കാര്യമാണ് അത് വലിയ സാക്ഷിയുമാണ് നല്ല കയറി കൊടുക്കാം അത് താരതമന്യേ ചെറുപ്പമായ ഒരാൾ അത് സന്തോഷമുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു നമസ്കാരം ഉണ്ട് കേട്ടോ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കണം അത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രതികാരത്തിനായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന പാപങ്ങൾ നാല് അങ്ങനെയും പാപങ്ങളുണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രതികാരത്തിനായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന പാപങ്ങൾ നാല് ഇപ്പൊ കുറെ പേര് ചോദിക്കാം ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് പണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വേദോപദേശ സംക്ഷേപം പുസ്തകം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു കച്ചി പേപ്പർ കൊണ്ട് അടിച്ചൊരു പുസ്തകം ഒരു ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച പുസ്തകമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് നമുക്ക് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ നിന്നൊക്കെ നല്ല മൾട്ടി കളർ പുസ്തകം കൊന്തയെല്ലാം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരണത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തൊന്നിനൊക്കെ നമ്മൾ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പുസ്തകം ഇറക്കി അപ്പൊ ഇത് അതോടുകൂടി ഈ സംക്ഷേപ പുസ്തകം അങ്ങ് പോയി വേദോപ സംക്ഷേപം അങ്ങ് പോയി അതിനകത്താണ് ഈ സാധനം കടന്നിരുന്നത് അതിനകത്ത് ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് കൂട്ടം നമസ്കാരങ്ങൾ പത്തു രൂപ വേണ്ട വിലയുള്ളൂ വാങ്ങിക്കണം വാങ്ങിച്ചത് വായിച്ച് പഠിതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുകയും കത്തോലിക്കൻ ആയിരിക്കുകയും അതിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദയനീയമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രതികാരത്തിനായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന പാപങ്ങൾ അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രെസ് എന്നറിയാമോ ഈ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രതികാരത്തിനായി ആവശ്യം ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഈ പാപം ചെയ്ത ടീംസ് കയറി വരാൻ നോക്കിയിരിക്കുക കർത്താവ് എന്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലത്തെ പാപം ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ആ പാപങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രെസ് ഈ ആശയത്തിനാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രെസ് അത് ഈ ഇസ്രായേലിന് പറ്റിപ്പോയ പാപമാണ് നിഷ്കളങ്കരെ വേദനിപ്പിക്കരുത് നിഷ്കളങ്കരെ വേദനിപ്പിക്കരുത് കാര്യം മനസ്സിലായോ സാധുക്കളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് നിഷ്കളങ്കരെ വേദനിപ്പിക്കരുത് സാധുക്കളെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ ദൈവം പ്രതികാരിച്ചു ഇത് ബൈബിളിലുള്ള ആശയമാണ് സഭയും ദൈവം പറയുന്നു അതിനകത്ത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയും അച്ഛോ ഞങ്ങൾ ആര് സാധുക്കളെ ഞങ്ങളൊന്നും അങ്ങനത്തെ ആ മനുഷ്യനൊന്നും അല്ല അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചേക്കരുത് ഞങ്ങൾ ആര് സാധുക്കളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യനൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ണിച്ചോരില്ലാത്തവരല്ല അതിന്റെ ഉത്തരം ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായി കിടക്കുന്ന ഒരു സൂചന പറയാം ഈ ദൈവസന്ധിയിൽ പ്രതികാരത്തിനായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന പാപങ്ങൾ നാലിൽ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പാപം ഇങ്ങനെയാണ് വേലക്കാർക്ക് കൂലി കൊടുക്കാത്തത് വേലക്കാർക്ക് കൂലി കൊടുക്കാത്തത് ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാപങ്ങളാണെന്നേ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അപകടം എന്നറിയാമോ ഞാൻ എപ്പോഴും സങ്കടപ്പെട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച നൂറോ ഇരുന്നൂറോ അഞ്ഞൂറോ നേർച്ചയിടും നമ്മൾ ഭക്തരായ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഞായറാഴ്ച നൂറോ ഇരുന്നൂറോ അഞ്ഞൂറോ വേണമെങ്കിൽ ആയിരമോ നേർച്ചയിടും നമ്മൾ പക്ഷേ തിങ്കൾ തൊട്ട് ശനി വരെ നമ്മുടെ കൂടെ പണിക്ക് നിൽക്കുന
ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകം സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹബക്കുക്ക് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പാപത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇത് കേട്ടോ നിഷ്കളങ്കരെ വേദനിപ്പിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇപ്പോഴും പലരും നെറ്റിച്ചു വിളിക്കുമായിരിക്കും അച്ചോ ഞങ്ങൾ ആരും നിഷ്കളങ്കരെ വേദനിപ്പിക്കാറില്ല അടുത്ത ഉദാഹരണം പറയാൻ ഞാൻ അതായത് നിനക്ക് അവകാശപ്പെടാത്ത ഒറ്റ ചില്ലി കാശ് നിനക്ക് അവകാശപ്പെടാത്ത ഒറ്റ ചില്ലി കാശ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് കയറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓരോ ചില്ലി കാശിന്റെ മേലും പാവപ്പെട്ടവന്റെ നിലവിളിയുണ്ട് ഇത് ഓർത്തേക്കണേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവന്റെ പണം വേണ്ട അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തേക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭാവി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ അന്യായമായി കവർന്നെടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കയറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിചാരം ലാഭമായി നേട്ടമായി എന്നാണ് പക്ഷെ ആ കൊണ്ട് കയറ്റിയ പണം നമുക്കെതിരെ നമ്മുടെ വീട്ടകത്തിരുന്ന് ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഓർത്തേക്കണേ അതുകൊണ്ട് അന്യായ പണം വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കയറ്റരുത് അന്യായ പണം വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കയറ്റരുത് ഒരു വശത്ത് ഭയങ്കര പുണ്യം പറയുമ്പോഴും ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനക്കാരനായിരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ നൊവേനയും ഒരു കുർബാനയും വിടാതെ എല്ലാ ആരാധനയും കൂടി എല്ലാ വചന പ്രകോഷത്തിലും പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും ഇപ്പുറത്ത് അന്യായ ധനസമ്പാദനം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കണം ദൈവം നിനക്കെതിരെ പ്രതികാരം ചെയ്യും ദൈവം അവന്റെ സൈന്യ നിരയെ നമുക്കെതിരെ അണിനിരത്തും നമ്മൾ താങ്ങില്ല അന്യായ പണം വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കയറ്റരുത് അത് നമുക്ക് മെച്ചമായിട്ട് മാറില്ല നമുക്ക് വന്നു പോകുന്ന വീഴ്ചയാണ് ഇതൊക്കെ അതായത് ലാഭം കിട്ടിയതാണച്ചോ നമുക്കറിയാലോ നേ ഒരു കച്ചവടത്തിൽ എത്രയാ ലാഭമെന്ന് അതിനപ്പുറത്തൊരു കൊള്ള ലാഭം കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ ആർക്കോ കിട്ടേണ്ട പണം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വേറെ ഏതോ സാധുവിന് കിട്ടേണ്ട പണം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ കൊള്ള ലാഭവും എന്ന് ഓർത്തേക്കണേ അത് വേണ്ട നമുക്ക് കാരണം ആ കിട്ടുന്ന ചില്ലിക്കാശ് കൊണ്ട് വേണമെന്നേ അവനവൻ്റെ കൊച്ചിന് അന്നം മൂട്ടാൻ ആ കിട്ടുന്ന ചില്ലിക്കാശ് കൊണ്ട് വേണമെന്നേ അവനവൻ്റെ കൊച്ചിന് രണ്ടക്ഷരം പഠിപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണീര് നമ്മുടെ മേൽ വന്ന് പതിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് അന്യായ പണം വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കയറ്റരുത് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവ ദൈവ ചെയ്ത് നമുക്ക് വന്നു പോകുന്നൊരു വലിയ ഇപ്പൊ പല കുടുംബങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും സംസാരി സംസാരിച്ച് ചെല്ലുമ്പോ എവിടെയാണ് ബ്ലോക്ക് കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് തടസ്സം കിടക്കുന്നത് സംസാരിച്ച് ചെല്ലുമ്പോ കണ്ടെത്തുന്ന കാഴ്ച ഇതാണ് ഇത് കൊണ്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണീര് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യരുത് അത് ചെയ്യരുത് അത് നമുക്ക് ന്യായമായിട്ടുള്ളത് മതി മറ്റാരുടെയും കണ്ണീര് കൊണ്ട് നമുക്ക് കോട്ട കെട്ടണ്ട നമുക്ക് വീട് പണിയണ്ട മറ്റാരുടെയും രക്തം അതുകൊണ്ടല്ലേ ദൈവം പറയുന്നില്ലേ കായനോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നില്ലേ കായൻ നീ കൊന്ന ആബേലിൻ്റെ രക്തം ഏത് ആബേലിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കനായ ആബേലിൻ്റെ രക്തം മണ്ണിൽ കിടന്ന് എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കരയിപ്പിച്ച ഓരോരുത്തരുടെയും കണ്ണീര് നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ച ഓരോരുത്തരുടെയും നെടുവീർപ്പുകൾ നമുക്കെതിരെ നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കരെ വേദനിപ്പിക്കരുത് ഇപ്പൊ നിഷ്കളങ്കരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പല വേർഷൻസ് വേറെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ചേടുത്തിമാരെ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അമ്മമാരെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് അമ്മേ അമ്മമാരെ നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വാ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വാർഡ്രോബില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഷെൽഫ് അലമാര നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുരിദാറും സാരിയും ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന എവറസ്റ്റ് കണക്കിരിക്കുന്ന ആ അലമാരയില്ലേ ആ അലമാര തുറന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അടിമുടി നോക്കണം ഇതിങ്ങനെ മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് കഴുത്ത് വെട്ടാതെ നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അതൊരു സന്തോഷം ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് സ്വയം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം കഴിഞ്ഞ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ഉടുക്കാത്ത സാരിയും ഞാൻ ധരിക്കാത്ത ചുരിദാറും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ഉടുക്കാത്ത സാരിയും ധരിക്കാത്ത ചുരിദാറും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്ത്രങ്ങളുടെ മേൽ നിലവിളിയില്ലേ ഒരു ജോഡിക്ക് മറുജോടി ഉടുക്കാനില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവർ ഇന്നും ഭൂമിയിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ നമ്മളത് അറിയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പങ്കുവെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ വളർത്തുമ്പോഴേ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ അന്നമൊക്കെ എന്ത് പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിരുന്നത് അതായത് നമ്മളെ നിങ്ങളെയൊക്കെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അപ്പനമ്മമാര് ഒരു പറ്റ് ചോറ് താഴെ കളയാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു പറ്റ് ചോറ് താഴെ കളഞ്ഞ അടി കിട്ടില്ലായി
ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിഷ്കളങ്കരെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അത്തരം മേഖലകളിൽ പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തൊരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഭയങ്കര ഭക്തരാണ് ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്കൊരു നീതി ബോധം ഇല്ലാതാകുന്നു ഒരു നീതി ബോധം ഇല്ലാതാകുന്നു ഒരു ധർമ്മം ഇല്ലാതാകുന്നു അവിടെ ഇതിൽ ബാലൻസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്നറിയാമോ സമൂഹം നോക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന കപടതയായിട്ട് മാറും അതാണ് പ്രശ്നം സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയെ തന്നെ വിലയിടിച്ച് വിലയിടിച്ച് മാറ്റുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയാണ് സമൂഹം നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു ഇതൊരു മുഖം കൂടിയല്ലേ എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു തുടങ്ങും അരുത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നീ ഇപ്പുറത്ത് നീതിയോടെ വർദ്ധിക്കണം ഇപ്പുറത്ത് നീതിയോടെ അർഹിക്കുന്നത് കൊടുക്കണം അവന്റെ കണ്ണീര് വീഴിക്കരുത് ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ അതായത് അപരന്റെ നൊമ്പരത്തിൽ നിന്റെ ചങ്കൊന്ന് പടയണം ഇതാണ് ആദിമ സഭയുടെ ചൈതന്യമെന്നേ ഇതാണ് ആദിമ സഭയുടെ ചൈതന്യം അപരന്റെ നൊമ്പരത്തിൽ നിന്റെ അവരുടെ സങ്കടത്തിൽ നിന്റെ ശംഖൊന്ന് പടയണം ഉള്ളത് പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കണം അപ്പൊ ഈ നിഷ്കളങ്കര വേദന ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്ക ഇത്രയും കഠോരമായിട്ട് ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും സംശയിച്ചു അച്ഛ ഇതിങ്ങനെ നിഷ്കളങ്കര വേദനിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെതിരെ നമ്മൾ അന്യായമായി കൊണ്ടുവെച്ച പണം നമുക്കെതിരെ നിലവിളിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതൊക്കെ സത്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ ആ സംശയം അങ്ങ് മാറ്റിത്തരാം ഹബക്കുക്കിന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം തൊട്ട് ഹബക്കുക്ക് രണ്ടാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യം തൊട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി ഇങ്ങനെയാണത് അനർത്ഥങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഉന്നതത്തിൽ കൂടുകൂട്ടേണ്ടതിന് തന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അന്യായമായി ധനം നേടുന്നവന് ആ കഷ്ടം അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഉന്നതത്തിൽ കൂടുകൂട്ടേണ്ടതിന് അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ആഗ്രഹം അന്യായമായി പണം സമ്പാദിക്കുന്നവന് ആ കഷ്ടം പല ജനതകളെയും നശിപ്പിച്ച നീ നിന്റെ ഭവനത്തിന് അപമാനം വരുത്തി വെച്ചു നിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അടുത്തത് അടുത്ത വാക്യമാണ് ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് കല്ല് വിളിച്ചു പറയും മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് തുലാ മറുപടി പറയും രക്തം കൊണ്ട് നഗരം പണിയുന്നവനും അകൃത്യം കൊണ്ട് പട്ടണം സ്ഥാപിക്കുന്നവനും ആ കഷ്ടം ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് കല്ല് മുകളിൽ നിന്ന് തുലാം വിളിച്ചു പറയും നിനക്ക് ദുരിതമെന്ന് അതുകൊണ്ട് അന്യായ പണം വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കേറ്റരുത് നിഷ്കളങ്കന്റെ കണ്ണീര് വീഴിക്കരുത് അവന്റെ നമ്മൾ ഈ അതിർത്തി തർക്കമെന്നോ സ്വത്ത് തർക്കമെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് തമ്മിലടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കണം അവൻ അതിനുള്ള പാങ്ങുണ്ടോ അവൻ അതിനുള്ള കെൽപ്പുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വിട്ടേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വിട്ടേക്ക് ഞാൻ ചിലരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചേട്ടാ അടി ഉണ്ടാക്കണോ നിനക്ക് പോകുന്നവനോട് പോയി അടി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരടി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചടിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവനോട് പോയി അടി ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ അടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോടാ തിരിച്ചൊന്ന് ഒച്ച വെക്കാൻ പോലും കെൽപ്പില്ലാത്ത സാധുക്കളുടെ നേരെയല്ലേ ഈ മെക്കിട്ട് കയറുന്നതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കരെ വേദനിപ്പിക്കരുത് ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിച്ച ആ വിഷയത്തെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുത്തിട്ട് അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് അവ നിങ്ങൾ മടുത്തോ മടുത്തോ ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എവിടെയായിരുന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ വിഷയം എവിടെയായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞു ഈശോ മിഷിയായിട്ട് സ്ഥിതിയായിരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷം ശിക്ഷ അല്ലെ ശാപം ശിക്ഷ ഇപ്പുറത്ത് അനുഗ്രഹം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ആ കാര്യം ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഉപവാസത്തോടും വിലാപത്തോടും നെടുവിർപ്പോടും കൂടെ തിരിച്ചുമാ അനുദപിച്ചാൽ മാ ഇത് ഈ വാക്യം ഓർത്തു വെക്കണേ അനുദപിച്ചാൽ മാറിപ്പോകുന്ന സഹനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം അനുദപിച്ചാൽ അനുദപിച്ചാൽ എല്ലാ സഹനവും ദൈവഗീതമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എല്ലാ സഹനവും നിങ്ങളെ അൽഫോൺസായ്മയാക്കില്ല എല്ലാ സഹനവും നിങ്ങളെ അൽഫോൺസാമയ ആക്കില്ല തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് പല സഹനങ്ങളും കൈലിരിപ്പ് കൊണ്ട് വരുത്തി വെച്ചതാണ് നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന സഹനങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുദപിച്ചാൽ മാറിപ്പോകുന്ന സഹനങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സഹനങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നത് അനുദപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹം വന്നിറങ്ങും സഹനം മാറിപ്പോകും ഈ ദൈവാനുഗ്രഹം വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് പല സഹനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പോയത് എങ്ങോട്ടാണ് ഇസ്രായേലിന് സംഭവിച്ച ഏഴ് പാപങ്ങൾ ഒന്നാമത് ഹൃദയ കാഠിന്യം ദുശാഠ്യം പാപമില്ല എന്ന ചിന്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞു